வெல்கம் டு யாழினி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சம்மர் கேட்ட சூப்பரான வெள்ளரி பழம் ஜூஸ் எப்படி பிரிப்பேர் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் அதோட இந்த வீடியோல வெள்ளரி பழம் எப்படி கரெக்டா பார்த்து வாங்கணும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லியிருக்கேன் சோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இப்போ ஜூஸ் எப்படி பிரிப்பேர் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இப்போ இந்த வெள்ளரி ஜூஸ் செய்யறதுக்கு ஒரு வெள்ளரி பழம் எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு கிலோ அளவுக்கு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியாதவங்களுக்காக வெள்ளரி பழம் எப்படி பார்த்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் அண்ட் யூஸ்வலாக வெள்ளரி பழம் வந்து ஏப்ரல் டு மே இந்த சீசனில் தான் அவைலபிளாக இருக்கும் சம்மரில் தான் இருக்கும் ஸோ இதனோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும் பாடிக்கு சம்மரில் வந்து நல்ல குளிர்ச்சியானது இது ஸோ இதை குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது இந்த பழத்தை எப்படி பார்த்து வாங்கணும்னா நல்லா சாஃப்டாக பழுத்து இருக்கிறதா வாங்கணும் அப்போ தான் ஜூஸ்க்கு நல்லா இருக்கும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ண பாருங்க சாஃப்டாக இருக்கு இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் அண்ட் அதோட அந்த மாதிரி காயா இருக்க பழம் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா வீட்டில் வச்சிங்கனாலும் நல்லா பழுக்காது அது காயாவே தான் இருக்கும் சாப்பிட்டாலும் டேஸ்ட் இருக்காது அதனால எப்பயுமே கடையிலேருந்து வாங்கும் போதே பழுத்த பழமா இருந்தால் மட்டும் வாங்குங்க பழுத்த பழம் இல்லாமல் காயா வாங்கினா சம்டைம்ஸ் பூஜனை கூட பிடிச்சிரும் ஃபங்கஸ் வந்துடும் அது வேஸ்ட்டாக தான் போயிடும் அண்ட் அதோட இன்னைக்கு வந்து நான் நல்லா பழுத்த பழமாக எடுத்திருக்கேன் சில பழம் வந்து மேலே வந்து வெடிச்சு பழுத்துருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் இன்னும் நல்லது எனக்கு இன்னைக்கு இதுதான் கிடைச்சிருக்கு வெடிச்சிருக்க பழம்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே அந்த காலத்துலேருந்து வெடிச்சிருக்க பழத்தை தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி தான் பார்த்து வாங்கணும் அடுத்து இப்போ ஜூஸ் போடுறதுக்கு அதை கட் பண்ணிடலாம் பாருங்க நல்லா பழுத்த பழமா இருந்தால் அப்படி கையில் வந்து உளிச்சாலே தோல் வந்து நல்லா உளிஞ்சு வந்துடும் பாருங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி பழம் நல்லா வெடிச்சிருந்துச்சுன்னு வைங்க இதை விட நல்லாவே உளிக்க வரும் ஸோ நான் வந்து நீங்கள் உளிக்க முடியல அப்படின்னா சீவி கூட எடுத்துக்கலாம் பீலர் வச்சு தோல் வந்து ரொம்ப தின்னாக தான் இருக்கும் பாருங்க தோல் ரொம்ப தின்னாக தான் இருக்கும் சீவி எடுத்தால் கூட கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி உரிச்சு எடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு பழுத்த பழமாக இருந்தால் தான் ஜூஸ்க்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ கடையில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பழுக்காத பழமாக இருக்குது அந்த மாதிரி வாங்க வேண்டாம் இப்போது இந்த விதையை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் எடுத்தாலே வந்துடும் ஸோ இந்த விதையை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குக்கிங்லலாம் நிறைய வெள்ளரி விதை யூஸ் பண்ணி குக் பண்ணுறாங்க அதோட இந்த வெள்ளரி விதை வந்து கடையில் அவைலபிளாக சேல்ஸ்க்கே இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து இதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் விதையை வந்து தனியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நிறைய குக்கிங்க்கெல்லாம் இப்போ யூஸ் ஆகுது ஜூஸ்க்கு வந்து விதை தேவையில்லை அதை எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அதை எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் அதை மூணையுமே எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ வெள்ளரி பழத்தை கட் பண்ணி ஒரு மிக்சர் ஜார்ல ஆட் பண்ணியாச்சு பழம் பாருங்க நல்லா மணல் மணலா இருக்கு பழுக்காம இருந்துச்சுன்னா இப்படி இருக்காது பாருங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் ஸோ சர்க்கரை ஆட் பண்ண விருப்பம் இல்லாதவங்க வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கரும்பு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் சர்க்கரையாக ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு கிலோ பழம் எடுத்திருக்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட இந்த பழத்தை வந்து ரெண்டு மெத்தடில் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி ஜூஸ் போடுறது இன்னொன்று வந்து இப்போ நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு சர்க்கரை தொட்டுட்டு அப்படியே கூட சாப்பிடலாம் ஸோ ரெண்டு மெத்தடில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதை நல்லா அரைச்சிடலாம் அரைச்சதுக்கு பிறகு எகெயின் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அரைக்கலாம் இப்போது இதை நல்லா அரைச்சாச்சு இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் நான் ஒரு முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜூஸ் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்குங்கிறதுனால தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னா நீங்கள் அப்படியே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் 
நம்மளோட ஜூஸ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட வெள்ளரி பழம் ஜூஸ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம் அதோட சம்மரில் வந்து இது நம்ம பாடிக்கு நல்ல ஒரு கூலிங் கொடுக்கும் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது அதோட இது நல்லா பழுத்த பழமாக இருக்கிறதுனால இதை வடிக்க தேவையில்லை அப்படியே கன்சியூம் பண்ணலாம் அதோட இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ அந்த விதையோட இருக்க அந்த ஆரஞ்சு கலர் ஸ்கின்னை வந்து நல்லா ஸ்பூனில் எடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு தான் அரைக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இதில் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நல்லா ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் அரைக்கணும் ஏன்னா அந்த ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்க ஸ்கின் வந்து புளிப்பாக இருக்கும் அதோட அரைச்சோன்னா ஜூஸ் வந்து புளிப்பாயிரும் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா இந்த வெள்ளரி பழத்தில் கொஞ்சம் கூட புளிப்பு இருக்காது ஆனால் அந்த ஆரஞ்ச் கலர் ஸ்கின்னோட சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புளிப்பு தெரியும் ஸோ அதை வந்து நல்லா ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் நல்லா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுங்க ஜூஸ் போடுறதா இருந்தாலும் அதை ரிமூவ் பண்ணிடணும் அதோட இந்த வெள்ளரி பழத்தில் இருக்க விதையை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதையும் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் இப்போ நிறைய குக்கிங்லலாம் வெள்ளரி விதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம கடையில் வாங்காமல் வீட்டிலையே ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதை அப்கமிங் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த சம்மர்ல இந்த ஜூஸ் எல்லாருமே கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பரான வெள்ளரி பழம் ஜூஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னு பார்த்தாச்சு இந்த ரெசிபிய நீங்களும் உங்க வீட்டுல கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தம்ஸ் அப் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்னோட யாழினி சமையல் சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோட பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்க என்னோட வாட்ஸ்அப் ப்ராட்காஸ்ட் குரூப் அண்ட் சோசியல் மீடியா பேஜஸையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க Thank you have a nice day